Então, boa noite a vocês, todas e todos aí, educadores, educadoras, professores e professoras. A gente, então, quer hoje, nessa noite, é, conversar um pouquinho sobre esse caminho que a gente está fazendo essa formação, né? Esse projeto de vida e a, e a base nacional comum curricular, práticas políticas e práticas, né? Esse, esse debate e essas questões que estão aí é, girando em torno também do projeto de vida, né? E para a noite, para a gente fazer esse, essa, essa provocação, vamos dizer assim, essa fala inicial, para a gente poder conversar um pouquinho, a gente então convidou a Carmen, pediu para que ela pudesse ajudar a gente a fazer uma reflexão aí. Carmen Lúcia Teixeira, que é professora, é, professora de educação básica durante muito tempo, e militante aí das causas da juventude ou das juventudes. É, tem uma, uma larga experiência aí no acompanhamento, a, não só aos adolescentes e jovens, mas também aos educadores e educadoras. Né? Então, é uma pessoa que já é conhecida em, em, muitas, em muitas redes, em muitos grupos, e aí vai, então, nos ajudar aí com a reflexão sobre a importância da elaboração do projeto de vida. Sobretudo para nós, que somos educadores e educadoras, né? É, estamos aí atuando nos espaços educativos formais, e não formais, vamos dizer assim, espaço de educação popular. Então, a gente, sem mais delonga, passar para a Carmen, para a Carmen fazer essa fala, e depois a gente vai é, poder, então, é, conversar com ela sobre sua vocação, que ela nos faz durante esse, esse momento, né? Esse momento. E a participação uhum. depois vai ser, assim, aberta, né? Poder falar ou no chat, né, que tem aí na, na, nas mensagens aí, a gente tem, tem às vezes não ficar à vontade para falar, mas tem a mensagem para a gente poder conversar um pouquinho. Tudo bem, cara? Tudo bem, então. Boa tá noite para todo mundo. Primeiro, é um prazer tá a gente poder conversar sobre essa temática do projeto de vida, né, para nós, os educadores. É... Primeiro, dizer assim, que essa preocupação com o projeto de vida, ela vem para nós que estamos envolvidos nesse debate. Eu comecei lá na década de 90, essa, essa conversa de projeto de vida. E alguns, algumas dessas temáticas que a gente é, começou a discutir a partir de uma perspectiva da educação popular, é, da participação, é, do direito do sujeito construir a sua história, ela tem sido, vamos dizer assim, apropriada, né? Alguns desses termos têm sido apropriados. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa ter presente é isso, né? Esse debate não começou agora, tem muita gente dizendo assim, ó, agora que a gente está discutindo sobre o projeto de vida. Não, essa temática do projeto de vida, eu tenho trabalhado isso desde a década de 90 e tenho acompanhado pessoas, inclusive educadores, desde esse período, né? E que, assim, não só acompanhado no sentido de, da reflexão, mas acompanhado no sentido das pessoas que elaboram seus projetos e das pessoas que têm é, avaliado os seus projetos, repensado os seus projetos. Né? Então, dizer isso, que não é uma novidade. A novidade é que esse termo tem sido apropriado é, dentro de uma perspectiva de empreendedorismo, né, ligada à questão do neoliberalismo, que é um modelo político que ele tem é, consumido é, e tem entrado para a nossa cultura desde a subjetividade. Então, ele, é, assim, ele não é só um sistema político, econômico, mas ele tem é, sido é, trabalhado de tal forma que a nossa vida, a subjetivação da nossa vida, ela passa por esse modelo, dizer assim, econômico, né? Nós viramos mercadorias, né? Então, aí, quando pensa, quando vai pensar projeto de vida, é como se a gente fosse é, é, nos vender, né? Uma coisa assim, 
impressionante é assim, o que, que a gente tem para oferecer é, para o mundo? Então, é aqui eu acho que a gente teria que, que pensar muito sobre essa questão para dizer assim, o projeto de vida, nessa perspectiva que está posta é, pela, pelo sistema neoliberal e proposto para para nós, educadores e educadoras, mas também para os adolescentes e jovens, ele tem uma perspectiva é, de se vender. Né? Então, por exemplo, é, quando você conversa com uma pessoa, por exemplo, que faz o serviço de Uber ou de entrega é, desses aplicativos, se você conversar com ela, ela tem introjetado, a maioria delas, não são todas as pessoas, mas a maioria delas tem introjetado esse modelo neoliberal de tal forma que ele vai te explicar com todas as letras é, que agora ele é um empreendedor. Né? Então, ele vai dizer assim, eu que organizo meu horário, eu não tenho mais patrão, eu agora sou uma pessoa livre... Né? E eu gosto de perguntar para essas pessoas, quando eu estou dialogando com elas, perguntando assim, você é livre para trabalhar 12, 14 horas por dia? E aí o restante da sua vida, ela se resume só em trabalho? O dinheiro que você recebe dessas 14 horas vai te dar garantia de futuro? você consegue depois aposentar, você está pagando a sua aposentadoria, está fazendo uma série de perguntas para a pessoa poder, pelo menos, identificar que tem alguns valores, alguns direitos que a pessoa, as pessoas, de um modo geral, ela tem sido, vamos dizer assim, destituído da pessoa isso em nome disso que está sendo chamado de projeto de vida. Né? E, a, e o projeto de vida para os adolescentes e jovens, a gente podia dizer assim, primeira perspectiva que tem sido posta pelo projeto de vida é para a gente ter pobres, jovens, que não aprenda, que não tenha uma consciência política, não tem uma consciência cidadã e, e, e permaneça servindo a burguesia. Quem está na educação já captou essa mensagem, né, que é uma mensagem muito bem articulada e isso é uma ideologia que está posta é, nesse, em nome do projeto de vida. Né? Então, acho que isso a gente teria que antes de começar a pensar da importância do projeto de vida, a gente teria que reconhecer que essa proposta que está aí de projeto de vida, ela vem é, construída, marcada por uma ideologia. Né? Quando a gente está falando de ideologia, a gente está falando de um conjunto de ideias, né? porque às vezes as pessoas, quando falam em ideologia, aí é esse pessoal que fala, vai para Cuba, né? como se isso fosse ideologia. Né? Então, a gente podia ir para Cuba mesmo. Agora, ninguém está mandando a gente para a Venezuela mais, porque os venezuelanos estão tá tudo vindo para cá, né? então não está dando mais para a gente mandar o povo, nem o povo já desconfiou que não dá para mandar para a Venezuela mais. Então, é só para a gente ter isso presente no nosso debate. Né? A primeira questão é essa, é um conjunto de ideias e esse conjunto de ideias é marcado por essas ideologias que hoje governam as nossas vidas. E a gente precisa abrir os nossos olhos como educadores e como educadoras para a gente é, não pensar é, na corrente. Né? É, não sei se vocês, é, no debate, têm, têm prestado atenção... Por exemplo, como que a gente, às vezes, anda repetindo coisas? Né? A gente anda repetindo coisas. Outro dia eu falava com um grupo e a gente estava discutindo sobre planejamento e aí a pessoa disse assim, agora que acabou a pandemia, a gente está no novo normal. Aí eu disse, vamos é, falar sobre esse assunto antes da gente ir. Aí eu falei, eu, eu entendo o que, que você está dizendo, porque eu sei que o, sua intenção não é essa, mas ao repetir 
essa palavra, você está normalizando que o novo normal é fome, que o novo normal é desemprego, o novo normal é isso, e a gente com isso naturaliza. Né? Por que, que a gente está repetindo esse bordão? Perguntei para ela. ela. Não, Carmen, não é isso. E eu, eu falei, eu estou entendendo o que você está dizendo. Mas a gente, no debate e na formação, a gente precisa é, desmistificar essas questões repetidas. Né? Na educação, a gente tem, às vezes, essa tentação da repetição. Né? Então, ah, tá, alguém está dizendo isso, a gente repete. Né? Então, a gente tem muita coisa que a gente repete. Né? Seja ela, por exemplo, vou usar algumas expressões, porque eu acho importante a gente pensar isso quando se trata de projeto de vida, que a gente vai perguntar quais são os grandes problemas hoje é, quando se trata de pensar a questão dos adolescentes e jovens. A gente diz, ah, é porque é família desestruturada. Quando alguém diz isso para mim, eu falo que ótimo, muito bom, que é um esforço que a gente está fazendo é para a gente desestruturar mesmo, porque se ela está estruturada no patriarcado, se ela está estruturada no machismo, se ela está estruturada no feminicídio, é bom que ela seja desestruturada. Né? Aí, o que, que você está chamando de desestruturado? Eu acho que a gente precisa começar a, a, a ir é, conversando sobre essas repetições para ver se a gente consegue é, desmontar tudo isso. Né? Pedro, você levantou a mão? Você queria falar? Não? É, se alguém quiser comentar ou entrar no debate, vocês se sintam à vontade é, para poder também entrar. Né? Eu pensei é, da gente conversar uma sequência, assim, de, eu pensei do, de, de fazer essa introdução para vocês, para a gente poder pensar naquilo que está sendo dito e que nós repetimos, para a gente pensar como educadores, outro dia eu falava com educadores aqui de escola pública, e eu, eu, eu falava assim, oh, nós precisamos pensar nossa, nosso lugar na educação, né? nós precisamos pensar o nosso lugar como educadoras e educadores, no sentido de acompanhamento às juventudes, os adolescentes e quem está trabalhando com criança, quem está trabalhando com adulto, porque a gente tem é, feito uma, uma tarefa de esvaziar o lugar do educador e da educadora. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, Goiás, eu vou dizer de Goiás e de Brasília, porque eu, aqui está mais próximo de mim, e eu poderia dizer para vocês. Por exemplo, se eu fosse a um consultório médico tratar de um problema de saúde e tivesse lá um profissional que fosse, por exemplo, da segurança ou da engenharia, e aí eu chegasse lá e, e, e começasse a dizer sobre os meus problemas de saúde para esse profissional, você se sentiria confiante? Você acha, por exemplo, que os médicos se mobilizariam para poder dizer, olha, esse não é o lugar, né? Você teria um CRM aí é, atrás, né? um, um lugar da classe, dizendo, olha, isso é isso, você exercer a profissão sem o direito, você está cometendo um crime, não é assim que diz na, na medicina? E eu fico pensando assim, nós, educadores, estamos assistindo em Goiás e no Distrito Federal, não sei se em outros lugares, o nosso lugar sendo ocupado, por exemplo, pela segurança pública, a gente tem polícia nas escolas aqui. Eu não sei se a gente não se sente incomodado ou incomodada de o nosso lugar ser ocupado por outro profissional que não se preparou para isso. Que tem um lugar é, na sociedade que é fazer segurança. Eu poderia ir trabalhar numa delegacia? Teria formação para isso, para trabalhar? eles se sentiriam tranquilos com a minha presença como educadora numa delegacia? 
sabe? Para a gente poder pensar que o nosso agora, com essa discussão das reformas do ensino médio, é, qualquer pessoa de notório saber, ou significa, qualquer pessoa pode ocupar o lugar do educador. E nós não estamos falando de notório saber para pensar, por exemplo, se um cacique indígena ou se uma liderança indígena poderia assumir a questão. Nós não estamos falando disso, não estamos falando de uma parteira que tem um notório saber para poder fazer isso. Nós estamos falando do engenheiro, nós estamos falando de profissionais de outras áreas que não são é, capacitados e nem preparados em licenciatura para entrar na sala de aula. Nós estamos falando é desses outros profissionais. Eu acho que fica bem claro isso. Então, a gente, eu perguntava isso outro dia para os educadores e perguntava assim, como é que a gente reage a isso? Nossos espaços o nosso lugar profissional, que a gente estudou e não estudou pouco, né? Eu falava, eu falava, eu saí pouco tempo da sala de aula, eu estava na coordenação, e aí eu tinha muitos meninos que chegavam e falavam assim, ô oh, tia, eu brincava com eles assim, presta atenção, gente, eu não estudei desse tanto para virar parente, não, né? Porque eu acho que é uma espécie de identidade é, do nosso lugar, que ele fica... É, eu estudo, faço mestrado, doutorado, estudo, estudo todo dia para dar aula e viro parente. Né? Então, é para a gente começar a pensar o nosso projeto de vida como educadores, como profissionais, como é que a gente se coloca nesse lugar de profissional. Né? Não só o profissional é, da educação formal, mas também da educação informal. Né? Quantos de nós que estamos trabalhando com educação informal, seja eles em grupos, seja eles nos espaços, por exemplo, eclesiais ou espaços da cultura, que às vezes a gente está perguntando para os outros como é que faz, ou se não a gente está pedindo para as lideranças, principalmente os homens, né? as mulheres perguntam para os homens o que, que faz, o que, que acha que deve fazer. Né? Então, eu acho que a gente, como educadora e como educadoras, a gente tem que repensar esse nosso lugar. Esse nosso lugar está caindo num vazio. E aí, pensar projeto de vida seria perguntar o que significa isso, por que, que os professores, que até pouco tempo tinham uma autoridade e agora perde essa autoridade. Né? Os professores é, é, eram lembrados, assim, até um tempo atrás, como tinha autoridade, e essa autoridade está esvaziando. Então, um desafio nosso é pensar esse nosso lugar. E aí eu queria convidar vocês para a gente pensar essas ideias relacionadas ao projeto de vida. Eu coloquei aqui, eu fiz um uma sequência do, 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 em uma apresentação para a gente poder seguir e depois, terminando, a gente abre, então, para o nosso diálogo. Né? Eu quero deixar mais tempo para a gente poder fazer esse, esse diálogo. Né? Eu queria começar com vocês, com o João Guimarães Rosa, do Grande Sertão Vereda, que ele fala sobre nós e sobre os nossos projetos de vida, como que é a vida, ele vai dizer, né? Porque não é o projeto de vida, não é projetar, já dizia o Ailton Krenak, né? Ele dizia assim, que história é essa de pensar amanhã? Se a gente é, não tem... É, vocês estão vendo a apresentação? Desculpa perguntar, está tá direitinho? Está joia. É, tá, é. Uhum. tá bom, obrigado. É, o Ailton Krenar, ele diz assim, ó, essa história de projetar, se a gente não tem a possibilidade do amanhã, o que a gente tem é a possibilidade do hoje. Né? Então, projetar a vida não significa... Projetar a vida não significa que eu vou só pensar o futuro, Projetar significa pensar o presente, o passado e o futuro. Né? Significa esses três movimentos. O que, que acontece hoje conosco e com a, os adolescentes e jovens 
estou falando de classe trabalhadora, o mais o que, que a gente tem percebido mais é que a gente tem sido condenado a um, uma prisão no presente. É como se não tem passado e não tem futuro. Então, a, e a gente então, fica condenado aqui a esse, a esse momento presente. A gente pode observar isso pela quantidade de doença que a gente tem acumulado no nosso corpo, né? A gente tem sofrido, claro que a gente aumentou muito isso com os isolamentos provocados pela pandemia, por toda essa experiência que a gente viveu, mas também como que essas doenças mentais elas têm crescido entre a juventude. Né? Eu não sei se vocês têm contato com a moçada, por exemplo, eu na, na, no, na escola um, um contato grande demais com meninos que, que se cortam, né? que se mutilam. E, e aí você vai conversar com esses meninos, aí eles dizem assim, ah, por que, professora? E eles tratam a gente é, com muita desconfiança e também eu acho que a desconfiança deles é uma desconfiança... É, real, no sentido assim, ó, porque a gente tem um mundo adulto que escuta muito pouco as juventudes. Então, eles dizem qualquer coisa para você, quando você pergunta para eles por que, que você está se cortando. Aí diz, ah, porque eu, é, minha colega fez isso e não sei o quê, faz o de corpo mole. Eu disse, não, não estou querendo perguntar sobre sua colega, estou perguntando de você. E aí, ah, porque, ah, porque não sei o quê, de onde disse, eu não estou perguntando. Aí, uma hora, eu estava conversando com a menina e eu perguntei para ela, assim, olha bem na minha cara se eu tenho a cara da diretora daqui da escola. Tenho? Não. Tem a cara da sua mãe? Não. Então, vamos lá, eu estou te escutando. E aí, a menina disse assim, o oh, Carmen, a verdade é porque eu tenho uma dor tão grande dentro de mim e que cortar é uma dor menor. Pensa, gente, o que, que é isso do ponto de vista existencial? Quer dizer, é para a gente não dormir de noite. Né? Então, por causa dessas situações todas, nossa, e dos sujeitos com quem a gente acompanha, que o João Guimarães Rosa nos ajuda a pensar isso. Ele diz, todo o caminho da gente é resvaloso mas também cair não prejudica, prejudica de mas também cair não prejudica demais se a gente perguntar para nós assim quem é que não tem um joelho é, esfolado não tem machucados na história nossa ah eu tenho muita dor e aí a gente fica nessa de lamentar o tanto de sofrimento que a gente tem Todo mundo tem, né? não prejudica demais se a gente segue ele como parte da nossa história. Não dizendo, não é, trabalhando esse para que a gente possa seguir com ele, né? cuidando, curando essas, esses machucados. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. Né? Ele está dizendo desse movimento nosso. Né? A gente levanta, a gente sobe e a gente volta. Né? Então, a gente tem é esse caminho que ele está dizendo que é um processo. Né? Eu preciso voltar nesses lugares. Né? Eu preciso cuidar dessas feridas. Mas eu preciso também é, voltar e eu preciso seguir, eu preciso levantar. Né? Correr da vida embrulha tudo. E a vida é assim esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem e depois desinquieta. Né? O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Olha o movimento que ele provoca a gente a pensar na nossa vida. 
né? Não está aí a ditadura da felicidade. Não está aí a gente tem que ser feliz. E aí a felicidade é um negócio assim permanente. Se não for permanente, a gente é muito infeliz, né? A gente fica muito triste porque tem... Não, a vida é assim, esquenta, esfria, afrocha, né? aperta, sossega, desassossega, mas o que ela pede da gente é coragem. Não significa que aí não tem momentos de alegria, que pode ser mais alegres ou que na tristeza pode ter alegria. Né? É diferente de, desse movimento dualista. Está vendo que ele provoca a gente a pensar que a vida é um movimento, ele não é um movimento dualista? Ah, eu estou triste. A vida da gente é assim, marcada por triste. Não, ela é marcada por uma série de movimentos e esses movimentos, ele desassossega a gente. Né? E a gente tem que, que, que dizer como é que eu levanto, como é que eu curo, como é que eu caminho, como é que eu volto, como é que eu ando, porque a vida é assim. Ele não fala que a vida é, é felicidade eterna. Né? Então, essa promessa de que que a gente vai ser feliz para sempre, ou essa felicidade constante, essa, esse mundo esse, desse marasmo feliz, não é proposta do Guimarães Rosa. Né? E eu acho que é uma proposta para a gente também pensar nosso projeto de vida. O projeto de vida, então, ele é inerente a gente, né? porque o sonho é inerente à pessoa humana. Né? A gente sonha, a gente quer coisas, a gente quer que o mundo seja melhor, a gente não quer que o povo passe fome, né? a gente quer emprego para as pessoas, a gente quer moradia, né? a gente quer uma vida saúde, a gente quer uma vida é, de lazer, de cultura, a gente quer isso né? como ser humano, para todo mundo. Né? E a proposta que, tá, que, que a gente podia dizer, qual é que está a realidade? para a gente poder pensar o projeto de vida. Porque o, o projeto de vida não é pensar projeto pessoal de vida. O projeto pessoal de vida ele está inserido nesse conjunto do planeta. Porque se ele não estiver inserido no planeta e na sociedade, ficar feliz sozinho, não sei como é que seria isso. Né? Pensar projeto só pessoal se eu não englobo as outras pessoas, se eu não penso, por exemplo, se eu penso o projeto pessoal de vida e, e, e se lasque a natureza, meu projeto de vida vai durar pouco, né, pessoal? Porque eu vou estar tá pensando nas possibilidades pessoais, né? Eu vou me dar bem na vida e o restante que se dane, né? Então, é, eu parto da, da minha realidade dos sonhos, né? E que a gente é ser humano. Portanto, a gente é inconcluso. A gente não está pronto. A gente não é, é uma coisa feita e acabada. Não, a gente está em construção. Se a gente olhar para voltar um pouco nas nossas trajetórias e perguntar assim, para mim pessoalmente e para a sociedade, de um modo geral... Por exemplo, se a gente pensar o racismo na sociedade hoje, né? há um tempo atrás, coisas que a gente passaria como normal, hoje é crime. Né? A gente conseguiu criminalizar. Né? Então, alguém é, olha para uma pessoa negra, não estou dizendo que não tem o racismo, eu estou dizendo que tem mas eu estou dizendo que há o lugar do racismo e o racismo, além de ser crime, você tem uma população negra que hoje estuda, que hoje discute, que hoje traz as perspectivas do racismo que ontem não tinha. Né? Quando você escuta o Silvio de Almeida dizendo, por exemplo, que nós vivemos numa sociedade que a estrutura dela é racista e, portanto, o racismo é estrutural, né? dito por um homem negro, é, ela, ele nos coloca, não só a população negra, mas nos coloca toda a sociedade para pensar a vida de outro lugar. 
né? porque o racismo ele não é um problema dos negros, ele é um problema da sociedade. Né? Assim como as cotas, não é um problema dos negros, é um problema, é uma solução para a sociedade brasileira. Né? A minha sobrinha é, tem o um pai negro e ela, portanto, é uma menina negra, e aí ela falou, ah, tia, eu sou contra essa coisa das cotas. Eu falei, as cotas não estão aqui para você ser a favor ou contra. Não estão perguntando para você se, é, se você é gosta ou não gosta de cotas. Não é para isso que ela está aqui. Ela tá, as cotas estão aqui por causa dessa sociedade inteira que é racista e é as cotas é uma necessidade da sociedade, não é necessidade sua, porque você é negra, você não tem autoridade para dizer para nós que você gosta ou desgosta das cotas, porque é uma necessidade da sociedade brasileira. Então, ao pensar o projeto de vida, a gente tem que pensar nessa perspectiva que tem é, determinados temas que toca a todos nós, não é só a uma pessoa ou porque a pessoa está naquele grupo. O projeto de vida ele tem essa amplitude que eu estou falando com vocês. Né? Ele é, quando eu vou pensar projeto de vida... Aí alguém pode perguntar assim, o que, que isso tem a ver com o projeto de vida? Eu estou trabalhando ali, o projeto de vida tem a ver com a metodologia que eu vou trabalhar com isso. Se eu trabalhar projeto de vida nessa perspectiva curta, eu vou fazer como é, alguém que lida com um cavalo e coloca uma tapa aqui nos olhos para ele não ver o que está ao seu lado e para poder manter-se naquela direção. E a ideia do projeto de vida não pode ser uma tapa nos nossos olhos. Ele tem que abrir os nossos olhos, porque ele tem que ter uma amplitude planetária para dizer nós moramos numa casa comum e, portanto, essa casa comum é de responsabilidade de todos nós e o nosso projeto de vida precisa incluir o planeta, né? precisa ser comunitário, porque nós não vivemos isolados, nós não somos seres... É, é, isolado no mundo, né? e tem que ser pessoal, porque é a minha postura, o meu lugar, meu posicionamento no mundo. Né? Como que eu olho para a comunitária, como que eu olho para o planeta e digo assim, qual é a minha contribuição para que a comunidade seja mais é, comprometida entre si, porque haja vínculos entre nós humanos, que a gente se reconheça diverso, né? Qual que é a minha contribuição para abrir os olhos meus e das pessoas que estão nessa comunidade para a gente poder é, dialogar né? de um lugar em que a gente escuta o outro diferente da gente né? e não a gente tem nós como referência? Né? É muito difícil a gente ser educador e, e não ser a gente a referência. Né? Então, a gente costuma dizer assim, eu acho isso. E, normalmente, a palavra diálogo tem muito a ver com isso. Né? Tem um irmão que diz assim, é, eu acho difícil a questão do diálogo. Eu falei, claro, porque o seu ponto de vista tem que permanecer. E o diálogo não é o ponto de vista de um permanecer. É que a gente é diálogo, tem dois pontos de vista, no mínimo. Então, como que eu vou respeitar esses pontos de vista? Então, pensar projeto de vida significa permitir, significa é, construir que eu possa dizer a minha palavra, e a minha palavra é uma palavra, né, como educador, e a palavra do outro é uma palavra. Né? E a gente pode pensar em lugares diferentes, porque nós estamos em lugares diferentes. Então, e a gente pode se complementar, dialogar, né, para gerar a vida, o cuidado com tudo e com todas as pessoas. Né? Então, eu acho que pensar projeto de vida significa esse aspecto. O projeto de vida ele tem é, em comum as necessidades comuns dos humanos. Né? Pensar projeto de vida significa assim, olha... O que, que eu quero desenvolver das minhas potencialidades? Ah, eu queria muito é, 
estudar geografia, eu queria muito entender de mapa, de construir é, te, é, aspectos de território, eu queria estudar sobre saúde, eu queria aprofundar sobre teologia. Então, significa que a gente tem uma necessidade de aprender, a gente quer habilitar, habilitar desenvolver habilidade nesse sentido, a gente quer comer, a gente quer morar, a gente quer ter segurança, a gente quer expressar a nossa alegria, a nossa dor, o nosso, a, o nosso, as nossos dons aí, seja para cantar, seja para fazer palhaçada, seja para fazer o que a gente quiser, né? Então a gente tem necessidade de comunicar, da gente é, estar no mundo, né? E aí mil necessidades que a gente tem, né? E precisa ser atendida. E projetar, a gente quer projetar, a gente quer sonhar, prever, planejar. Né? Quantos de nós, é, humanos, que estamos entre nós, é, que a gente não pode é, visitar o centro da cidade, porque a gente não tem o dinheiro para ir de ônibus do, da, do bairro que a gente está para o centro da cidade, para participar de qualquer coisa? que a gente está preso lá no lugar. Quantos de nós, humanos, que estamos nas ruas, sem possibilidade de tomar banho, sem possibilidade de, de encontrar com os outros, de comer? Quantos de nós, humanos, estamos vivendo essa situação? Por exemplo, agora, nessa, nesse, nesse, nessa onda de frio que a gente teve nessas regiões, eu ficava pensando assim, 12 graus em Porongatu, quem conhece Porongatu, Goiás, Pedro conhece aqui. É uma região quente, mas quente para valer, não é quente só assim, não. É quente para a gente passar puro lá, tá? chegar a 12 graus. Um negócio gravíssimo do ponto de vista humano. De gente que não tem blusa de frio, que não tem coberta, que não tem nada. Né? E isso, estou falando uma cidade que me impressionou muito aqui na nossa região. Mas pensa São Paulo. Né, que a política é do governo é polícia para dispersar. Não é polícia, polícia, polícia para matar, não é para não é para atender, né? Então e para a gente também não faz problema, né? Na minha cidade, é uma cidade aqui do interior de Goiás, chamada Pires do Rio, durante esses tempos da pandemia morreu uma pessoa na rodoviária da cidade. Aí, eu, aí falou, é porque bebe, a pessoa disse. Eu falei, não, isso não é um problema dele, é um problema nosso, da cidade inteira, que permite que um humano possa morrer no banheiro de uma rodoviária de frio. Seja bêbado ou seja não. Ele não tem, ele não, tá, ele não foi sonhado, ele não foi projetado para morrer. Ele não é um problema dele, é um problema de toda a sociedade que permite isso, que aceita isso. Então, isso é pensar projeto de vida, né? É sair dessa prisão que nós estamos, né? Cuidando de nós e do presente e aqui nesse entorno nosso. Projeto de vida como experiência do caminho, isso que fala né, o Guimarães Rosa. É ficar, é partir, é voltar. Né? O projeto de vida não é uma coisa pronta, o projeto de vida é como a vida, né? ele tem esses, e ele lida com essas questões de ficar, de ir, de voltar, né? que é parte da nossa vida. É, seja no mesmo lugar, ou pode ser, como está vivendo hoje, a gente está deparando com uma onda de migração no mundo, seja pelas guerras, ou seja por a política, ou seja por uma série de situações, né? que a gente está aí, por exemplo, acompanhando muitos é, que têm saído dos seus países e vivendo aqui no Brasil. Né? Que, às vezes, por exemplo, a gente estava conversando aqui em Goiânia sobre os migrantes e os migrantes da Venezuela, aí o cara que está acompanhando diz assim, ah, tem que prestar muita atenção, porque eles mandam mensagem para todo mundo pedindo cesta básica, aí depois eles vendem. Aí eu pensei naquele filme do Ariano Suassuna, aquele O Alto da Compadecida, tem uma cena que fala que os pobres são espertos, né? 
E aí eu pensava, claro que são, né? Eles precisam de outra coisa que não seja por bem. Então, vender é, a cesta básica, tá certíssimo, porque eles precisam de outras coisas que ninguém está atento a isso. Então, sensibilidade para comida e pode vender para ter outras coisas. Por quê? Porque a gente tem o direito né, de ter outras coisas. E aí, o, o, o projeto de vida, ele lida com essa questão do medo, com a coragem, com o medo individual, e, e lida também com essa coisa do amar, do, do, de relacionar com o outro. Né? O medo, ele é do isolamento, ele é do individual, ele é do egoísmo, ele é desse, desse movimento que é para a gente retrair. E o amar, ele é da relação, ele é... O, a Bell Hooks, ela tem um livro tudo sobre o amor, e ela diz que o amor é uma ética. Né? Então, ela vai traduzir isso, o amor, como uma ética. Portanto, o amor é comunitário. Né? O projeto de vida ele é um movimento que parte da memória da solidariedade. Né? Que a gente vai, se a gente remonta a nossa vida... E se a gente vai mais atrás e faz esse movimento que tem convocado a população indígena e a população afrodescendente, tem nos convocado muito para pensar nas ancestralidades. Se a gente pensa nas nossas memórias de solidariedade, nas, nas histórias que a gente é composto, né? se a gente olhar para assim, o nosso para o nosso passado e para as histórias que nos compõem, a gente vai ver a quantidade de solidariedade que, da qual nós somos feitos, né? e de qual a gente é convidado a poder viver, né? para a criação dessas condições comuns. Né? Por isso a gente é comunitário. E aí eu, eu digo da memória da solidariedade para a gente não usar essa memória de que às vezes a gente guarda, que é de alguém ajudar os outros ou, ou fazer caridade. Vou usar a palavra fazer caridade de uma forma pejorativa, né? Porque quando a gente faz caridade, ou ajuda os outros, ou dá as coisas para os outros, a gente fala, ah, eu dei cobertor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falo que uma das piores coisas para pobre é sofrer caridade. Né? Porque a gente fica marcado por essa caridade. Né? e é uma caridade em que o outro aparece, e não a pessoa que está sofrendo a caridade. Né? Então, a solidariedade é diferente dessa caridade que a gente... Porque é, a, a solidariedade nos coloca em comum unidade. Né? Para que cada grupo, pessoa, receba a proteção que necessita. Possam celebrar esses encontros de reconhecimento e superar os medos e os isolamentos. Quem trabalhava, por exemplo, com meninos e meninas de rua aqui em Goiânia, uma professora trabalhava e ela perguntou um dia uma criança que estava morada na rua, e aí ela, a pessoa estava com medo dela, da criança, e ela fez para ir em cima da pessoa. E ela perguntou, por que, que você faz isso? Aí ela falou assim, porque ela tem medo. Então, eu vou reforçar esse medo. Ela tem medo de mim. Né? Então, a pessoa, ela, é, a, a criança percebe isso, porque estava morando na rua e, e a relação era relação de medo. Então, ela reforça essa questão. Você tem medo, vai ficar com medo mesmo, ela dizia. Não vai só pensar que está com medo, não. Vai vou reforçar esse medo. Porque essa criança precisa e necessita de proteção. E, às vezes, a gente oferece isolamento, medo, né? Desses que estão, desses humanos que estão assim. Então, da gente pensar que nós, como humanos, a gente tem necessidade de proteger todos nós, não é uns mais... Claro que a gente tem uns mais que outros, mas todos nós precisamos de proteção. É parte da nossa é, humanidade, né? é parte da, do ser humano a gente é, necessitar de proteção, de cuidado, essa questão toda. Portanto, a gente é comunitário. O projeto de vida ele é, não é uma coisa 
que só um aspecto da vida, ah, é só psicólogo que devia cuidar do projeto de vida. Não. O projeto de vida, ele é integral, ele não é só um aspecto da vida, só o psicológico. Não, ele é toda a vida. E toda a vida, ela é múltipla. Né? Então, a gente pode dizer, a gente tem um aspecto afetivo, né, das nossas relações amorosas, das nossas relações é, é, sexuais, das nossas relações é, na família, né, com os nossos amigos. Então, todas essas relações que a gente constitui, ela é parte de nós, humanos. Ela é social, né, ela é cultural, ela é mística, no sentido de que eu preciso expressar a, a minha relação espiritual, é, transcendente, é, para além é, do, do cultural, daqui, eu preciso é, es, expressar isso. Está além da religião, né? ela é uma dimensão da humanidade, que é o transcendental. Né? Eu estou para além desse humano. Do político, né? que é a nossa posição no mundo, como é que a gente se posiciona no mundo? Como é que a gente lida com esse interespaço? Como diz a, a, a Agna Helles, que a gente tem esse interespaço, né, que é a política. E o pedagógico, né? como é que a gente lida conosco, com o outro? Né? Como é que a gente organiza esse nosso estar no mundo né? para poder fazer algo? O projeto de vida ele é capaz de gerar um movimento de saída do isolamento, do medo para a construção do coletivo. Se ele não gerar isso, ele é projeto para o egoísmo, para o medo. Né? Ele tem que gerar esse movimento na construção do coletivo, da criação das condições comuns para as pessoas. Projeto de vida tem a ver com humanidade, né? Projeto de vida tem que haver com o nosso situar no mundo como humano, né? E a gente precisa recuperar essa questão da humanidade em nós, né? Porque a gente tem perdido essa condição humana, né? Tanto que pode matar, né? Então, para algumas pessoas é retirado dela a condição humana, tanto que a gente diz, né? A gente desumaniza, por exemplo, fulano de tal é viado, ou seja, perdeu sua humanidade, passou a ser bicho, ou é macaco, né? Como tem dito é, por aí as expressões racistas, quer dizer, retira da pessoa a condição humana e desumaniza essa pessoa. E isso a gente pode citar vários exemplos disso. Eu citei esses que têm sido mais comum aí nas nossas trajetórias, né? E essa condição de humanidade, da gente recuperar esse humano, é próprio desse projeto que a gente quer gerar vida, por isso comunitário. Ele não pode ser um projeto só, um projeto pessoal, ele tem que ser um projeto pessoal comunitário, né? Para a gente superar as nossas desigualdades sociais. Né? Nós vivemos num país em que a desigualdade social ela é tão alta, tão alta, que a gente tem uma pequena parte da população brasileira que tem o, o, o dinheiro, a renda, que ultrapassa 50% da população. Então, a gente não tem problema de alguns morrerem de fome e outros é, terem comida demasiada. A gente não tem problema com isso. Então, a gente está desumanizado. Né? A gente precisa humanizar para dizer que todos têm que comer. E a gente produz para todo mundo. A produção não é só em vista da concentração, é em vista da alimentação né? segura. Ou do racismo, por exemplo. A gente precisa superar o racismo. Por que, que a gente precisa superar o racismo? Ah, para poder ajudar os negros. Não, não é por causa disso, não. A gente precisa superar o racismo, porque o racismo ele nos desumaniza. E se a gente quer construir projeto de vida, a gente precisa de uma sociedade que não seja racista. Em que a gente recupere 
a nossa humanidade indígena, a nossa humanidade afro, a nossa humanidade que está presente em nós e nas nossas trajetórias. Né? O patriarcado, o machismo, a misoginia. Né? A gente precisa de achar que é matar a mulher ou desqualificar as mulheres. Não sei se vocês viram hoje uma notícia de uma policial que está fazendo uma abordagem e ela faz uma abordagem violenta nos, em um homem. E a abordagem, ela está fazendo aquela abordagem e ela dá um soco no saco do, do homem. Né? E aí o moço hoje falou, você viu a, a, como que a policial foi bruta? Aí eu falei, eu tinha visto a cena, eu falei, não, não vi. Por que, senhor acha? Ele virou assim, ela vai pagar caro. Porque aí eu pensei assim, quantos policiais que já pisaram na cabeça de mulheres e nenhuma vez eu tinha visto alguém comentar sobre, eu não estou aprovando a atitude da policial, não. Não é isso, não. Eu, é, violência é violência praticada por qualquer pessoa. Mas o que me espantou foi que pisa, um policial homem pisar na cabeça da mulher é, é menos, vou usar uma expressão que é ruim, é menos grave é, e os homens reagem de outra forma, por exemplo, quando hoje teve essa agressão das mulheres. Ele falou, ela vai pagar por isso ele falou. E aí eu pensei, é, se a gente cobrasse dos homens todas as vezes que eles pisaram na cabeça das mulheres, nós estava fodido, né? E os homens também, né? Por isso a gente precisa de uma sociedade diferenciada, né? De um patriarcado é, em que a gente aceita como natural, né? Hoje eu estava conversando com a Elia Marina, que é aqui do Cachoeira, e ela contando umas relações na comunidade, né? contando lá, olha, é... hoje a senhora não vai fazer o comentário porque vem o bispo e a senhora fala. Falou para a senhora. Né? E ela ficou muito indignada. E eu perguntei para ela, para a Elia Marina, e falei assim, e você disse para ela, é a sua oportunidade de nunca mais ir lá nessa comunidade? Deixar esse padre sozinho, falando para as paredes? Né? Porque eu acho que a gente precisa, para superar o, o, o patriarcado, o machismo e a misoginia, nós, mulheres e homens que estamos enxergando essa situação, a gente precisa deixar esses caras sozinhos para eles poderem pensar. E os jovens, não sei se vocês viram isso, estão deixando as religiões sozinhas. Né? A maioria dos jovens estão sem religião. E, a, e eu falei, está certo isso da moçada. Porque, olha, eu, por exemplo, eu sou da igreja católica, acompanho a juventude na igreja católica. Eu não sou testemunha de, pou, eu, de, de grande parte da igreja católica que acolhe, acolhe a juventude. Tem interesse na juventude, mas acolher não. Respeitar não. Sou testemunha de poucas vezes que isso foi feito. De, de modo especial pela hierarquia, por aqueles que têm liderança. Então, as religiões estão recebendo de volta a, a atitude dessa moçada. E podem ficar sozinhas, se isso é, acontece. Né? Projeto de vida que cuida da casa comum do nosso planeta, projeto de vida que cuida de uma economia solidária, capaz de incluir as pessoas, projeto de vida que cuida da memória, da ancestralidade, das nossas trajetórias, de respeito às, aos povos nossos, dos quais nós viemos, né? projeto de vida que cuida da pessoa, projeto de vida que cuida do coletivo. Então, é essa a provocação, não sei o tempo, o horário, falei aqui 
tontamente, o Léo não falou nada e eu continuei aqui falando, mas eu queria que vocês que se sentiram provocados e provocadas pudessem trazer questões. Assim, olha, é, Carmen, faltou isso, tem esse aspecto, eu me senti provocado por isso, eu queria falar sobre isso, eu discordo disso. Né? Eu acho que a gente podia estabelecer um diálogo aqui entre nós. E aí o Léo nos ajuda... Não sei se você também está tá enxergando, Léo, senão a gente vai te ajudando também. Quem está no celular, às vezes, tem limitação de enxergar, né? Ah, tem sim. Agora é o espaço da gente... O Pedro já começou a levantar a mão. E pode ser, quem quiser falar, levantar a mão. Ou se alguém estiver mais tímido, que não é não precisa, somos um grupo pequeno, é, quiser colocar também nas mensagens, no chat, mas temos duas pessoas. Vamos começar pelo Pedro, depois a gente já passa para o Thiago. E aí, é, vão se inscrevendo aí, pessoal. E depois a gente vai... A Carmen comenta, se tiver uhum. uma coisa para é. comentar ou responder. Pedro. Boa noite, então, a todos e a todas. Ah, Carmen, muito bom te escutar. Ah, assim, depois prosigo mais contigo, não faz claro. <risos> Mas, assim, eu... Adorei sua primeira proposição ali, sua primeira provocação para a gente, que é pensar esse projeto de vida que está sendo feito na educação formal como parte de um projeto que é de colocar os jovens pobres à mercê ou à deriva num projeto de maldade, assim. Porque a gente tá, o, o curso é para a gente pensar projeto de vida de BNCC, né? E junto com a BNCC, novo ensino médio, penso eu, e aí, assim, ver que os meninos perderam dos cinco dias de aula regular a, quase a metade das aulas para as eletivas. E aí o possivelmente o desenho que se vai fazer do Enem, que era dois dias de prova, agora é um dia de formação geral básica, e como o outro dia de eletiva não dá para fazer uma prova, está se desenhando fazer prova discursiva. Ou seja, a, o acesso à universidade vai ficar mais difícil em nome do projeto de vida e outras cositas mais que colocaram e que, na verdade, vai alijando os jovens pobres para uma realidade mais difícil, mais sofrida, mais assim. Então, gostei muito dessa primeira provocação sua, que eu concordo com ela, assim, demais. É maldoso isso que está sendo feito. Ah, e queria também destacar lá pelas tantas uma outra fala tua que pensar projeto de vida como possibilidade de sair da prisão do presente isso por conta da pandemia é um já é por si só um grito mas eu acho que não só por conta da pandemia acho que pensar o presente como essa prisão é outra figura de linguagem muito bacana que você trouxe. Porque muitas vezes nós, adultos, também estamos dentro dessa prisão. Do tanto fazer, do tanto produzir, do tanto isso, do tanto aquilo, tem que... Faz, tem, e parece que você não dá conta de sair da rotina da vida e, e você vai a, vivendo atropeladamente sem ter norte ou sul, no meu caso eu prefiro ter sul, uh, que nos permita pensar ou... Uh, buscar outras possibilidades de futuro. Então, gratidão aí pela fala. Beleza, Pedro. O Thiago agora, então? É, muito bem, né? Depois, de, depois que o Pedro fala assim tão bonito, é até difícil de falar, né, Pedro? <risos> Mas eu vou pegar essa missão para poder dizer. Eu concordo um pouco com isso, é mas também eu, eu vejo por um outro 
aspecto. Assim, é uma coisa que eu tenho discutido muito no, na minha rede, nos meus trabalhos, que nós temos um caminho que foi aberto com a questão da BNCC, que, de fato, ela pode ser positiva ou negativa para o jovem. E aí a Carmen trouxe na, na fala dela umas questões que eu acho que é muito relevante pra, pelo olhar de pensar o projeto de vida. Né? A Carmen trouxe essa proposta de olhar o pensar do projeto de vida não iniciando individualmente para o coletivo, mas o contrário, né? fazendo esse movimento de pensar o, o que, que o coletivo contribui, o que, que o coletivo, o que, que o pensar da sociedade é, nos ajuda a pensar o nosso projeto de vida. É o que, que o contexto pode sintetizar e trazer essa, essa realidade de um projeto pessoal de vida que tenha mais significado, que tenha mais valor, né? que evite com que os jovens é, não vejam o sentido da vida e aí tenha essa, não tenha esse processo que sofre, né? que hoje, de fato, é muito latente. Eu acho que todos aqui que são educadores sabem como que a gente está encontrando colegas e, e jo colegas jovens né, é, é, que trabalham conosco, que estão conosco com ansiedade, com depressão, com outros sentimentos que, porventura, são uma carga muito grande de expectativa e essa expectativa não acaba não sendo atendida né, em, alguma, em alguma medida. Então, acho que a gente precisa, enquanto educadores, de uma posição mais crítica, ocupar um lugar de tentar trazer para o debate dentro das escolas, dentro dos espaços em que a gente consiga ter as nossas inserções, de que o projeto de vida ele não pode ser um uma projeto de vida de maneira instrumentalizada. É, e aí é um, até uma coisa que traz, acho que boa parte de nós aqui, pelo que eu li ali nos comentários das, da, do primeiro, da primeira trilha, né, do primeiro acampamento, a gente foi caminhando ali, mostrando um pouco das perspectivas, é pensar como que a gente pode trazer para o jovem uma possibilidade diferente da que está posta. Porque nós temos materiais de secretarias de Estado que trabalham o um projeto de vida como exercício você faça um exercício, você vai entender um pouco da sua vida e você vai conseguir escolher essa profissão, mais como uma orientação profissional do que propriamente um pensar a vida, um pensar a coletividade, um pensar o, o todo. Né? Então, isso, a fala da Carmen me provocou nesse aspecto de entender essa realidade, que é uma realidade difícil no qual a gente vive, mas que também o nosso papel como educador é tentar fazer, é trazer essa outra vertente, né? trazer esse outro trabalho e tentar mostrar que é possível um outro caminho, um caminho mais coletivo do que propriamente um caminho individual que vai, no fim das contas, culminar em uma sociedade coletiva que vai refletir esses valores cada vez mais individualizados. Né? Mais um comentário do que propriamente uma pergunta, mas para também agradecer a Carmen por, por ter me provocado aqui essa, essa reflexão. Legal, Tiago. Obrigado. Enquanto alguém vai se inscrevendo aí com a mãozinha ou vai comentando no chat alguma coisa, se a Carmen quiser comentar isso que os meninos falaram. Aqui tem a Priscila. Tiago, eu queria é, falar, ver com você assim, ó. Quando a gente olha, eu, eu tenho dificuldade, e por isso eu queria provocar você a pensar. Quando a gente olha para a BNCC e diz que tem positivo e negativo, a gente olha para dois aspectos só, né? Eu acho que... A, e aí a gente reforça essa visão dualista, quando a gente usa... Eu estou te dizendo, é porque normalmente a gente usa isso, né? Na nossa reflexão, a gente usa positivo, negativo... É, eu acho que é uma ferramenta, é, a gente podia dizer assim, um projeto de vida pode ser uma ferramenta para a gente poder trabalhar esses aspectos que você destacou. E aí eu acho que tem aspectos do projeto de vida que a gente podia aproveitar mais, é, não para reforçar essas ideologias que estão postas é, pelos governos que estão aí, né, tanto dos estados como do federal, que tem uma intencionalidade com esse projeto, né? Ele não tem uma, ele não tem dois lados, não. Ele tem uma, um conjunto de ideias que a gente pode entrar com o nosso conjunto de ideias, né? 
porque quando você fala que a gente pode aproveitar disso, significa assim, quais ideias que a gente vai entrar na disputa desse espaço? Não é? Porque senão esse espaço ele é um espaço que vai ser ocupado por essa vertente que está dominante, vamos dizer assim, né? E que, então, a gente precisaria pensar como educadores e como educadoras quais as ideias que a gente quer reforçar. Porque a gente tem, acho que o Pedro colocou sobre isso, acho que a gente tem se perdido nessa questão da quantidade de ações que têm sido é, feitas, é, que caem sobre nós, né? E ela, essas ações elas nos impossibilitam de refletir a nossa prática. Que eu acho que é isso que o Pedro estava chamando a nossa atenção, né? Que às vezes, eu não sei, eu vou, vou falar da situação de educadores, mas as, educadores formais das escolas, aqui em Goiás, eles inventam tanta coisa para os educadores que estão nas escolas preencher num sistema que a pessoa fica desorientada, ela faz uma vez, ela faz duas vezes, ela faz três vezes, e às vezes o sistema não funciona, aí ela tem que repetir isso várias vezes. E quando eu estava na escola, eu dizia assim, como é fácil é, tirar a atenção dos educadores com essas questões, porque tem prazo, tem uma série de coisas que você tem que cumprir, e é tudo coisa besta, para usar uma expressão assim, que não leva a nada. E o tempo maior não é para você pensar uma qualidade de aula, não é para você pensar como é que você vai trabalhar isso. Eu estou falando do ensino formal, mas se a gente pensar os, ensin... os grupos informais, a gente também corre esse risco. Né? Por exemplo, a gente improvisa muita coisa. E o improvisar muita coisa significa que a gente não pensa... É, que tipo de líderes que nós queremos formar, é, que oportunidades a gente quer é, gerar para esses sujeitos jovens que passam pelas a, as ações que a gente está envolvido ou envolvida para gerar isso, né? Mas é apenas para comentar isso. Eu acho que foi muito bacana todas as duas coisas que vocês trouxeram, né? E eu acho muito legal e agradeço muito, que ajuda muito a gente a pensar. Legal, cara. A Priscila e depois o André. Priscila. Oi, boa noite. Vocês me escutam bem? Sim, Sim Priscila. Então, é, então é, eu me senti muito provocada por toda a fala da Carmen, se assim ela me permite chamar. Uhum, e claro. agora, no final, quando você falava dos jovens, da juventude, assim, que, que não quer mais uma religião e eu quero falar assim um pouco da minha da minha experiência eu sou religiosa de uma congregação e estou em missão aqui no Rio de Janeiro numa escola em que fica em duas comunidades assim no meio de duas comunidades uma de um lado tem a Rocinha e do outro lado tem a comunidade Parque então por si só a realidade já é muito desafiadora mas o que eu quero trazer é esse impacto que eu senti quando cheguei aqui, né? de cultura nordestina, é, de uma outra visão. E quando eu trouxe a proposta de fazer grupo, né? de, de estar junto com essa juventude aqui mesmo da escola, então é, eu me senti às vezes pressionada por algumas pessoas que diziam assim, ah, mas você tem que subir a Rocinha para conhecer essa juventude. E aí isso me inquietava muito, porque eu pensava assim, mas a Rocinha está todo dia aqui no, no colégio. Então, acho que eu vivia uma crise aí nesse primeiro momento, e, sinceramente, eu ainda estou nessa crise, porque o que eu fiz? Eu tentei, estou tentando é, conversar com esses jovens, essa realidade que você trouxe dos jovens que se cortam existe, está muito presente aqui onde eu estou nesse momento. E, e para mim, tudo isso, eu busquei o curso justamente por isso, né? por toda essa realidade que, que eu tenho vivenciado aqui. E que, às vezes, eu me pergunto como fazer para ajudar essa juventude. Porque, muitas vezes, no meio de tudo isso, a gente também acaba se perdendo né? no meio de tanta 
de tantas coisas como você colocou aí, né? Então, é uma das questões que eu trago, né? Dessa juventude que você se impacta em saber que ela não quer aquilo que você muitas vezes quer ofertar, ela quer outra coisa. Então, eu estou caminhando nesse sentido, né? Deixar que eles coloquem aquilo que eles acham que é necessário. Né? E, e eu tenho me sentido, assim, bem feliz, assim, com algumas provocações que eles estão trazendo. E uma das coisas que eles querem conversar é sobre bullying, é sobre amizade, temáticas, assim, que eu acho que ajuda eles, né, de certa forma. Então, um pouco da minha experiência que eu trago aqui para vocês, para me ajudarem também, né, a refletir sobre isso. Muito bacana, Priscila, sua quase testemunha da experiência, né? Aí vamos ver o que a Carmen depois será o André, né? Tá com o Paloma? <risos> <risos> Boa noite, gente. Paz e bem. Sou André, sou aqui do sul de Minas. Né? Estamos aqui num, num frio intenso. Eu não estava acostumado com esse frio. <risos> Eu sou assistente social, trabalho, trabalho na demanda de violência doméstica aqui na minha, na minha cidade. Mas o que me motivou a vir fazer o curso é porque eu sou catequista, né? E atuo com a, com a catequese da confirmação. E, e quando, na questão do projeto de vida, é, tomei conhecimento, falei, nossa, não posso perder. E ainda mais pelo, pela bagagem né, que vocês têm. Né? E Carmen, é, é, é uma satisfação muito grande... Em, em te escutar, né? Já te conheço de, de outra época da PJ, em Lins, 1998. <risos> e, e então tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. E mais assim, é, quando você faz essa, essas provocações, né? Eu tô aqui com a cabeça borbulhando. E veio na minha memória aquela música é, que diz assim, abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. E você nos trouxe que o projeto de vida, ele é embasado no diálogo. O outro tem sua fala e eu a minha. E é onde nós precisamos é, trabalhar incansavelmente, porque hoje o sistema trabalha dia e noite para acabar com o diálogo. Então, esse acho que é, um, é a minha grande angústia, né? Como despertar mais e mais diálogo né? entre a juventude. Né? A gente sabe que quando a gente partilha com o outro as nossas angústias, os nossos sonhos, a gente tem é, um retorno, e só que isso hoje não está mais sendo investido. Então, como superar isso? Muito obrigado. E, Carmen, duas grandes questões, duas complexas. O, o Léo, talvez a gente pode também ir encerrando, né? Comentar e encerrar. Pela... O que vocês Sim. acham? Pela, pelo adiantado da hora? Sim. Né? Podemos. Eu Só acho que... Antes de você falar, antes de você comentar, Carmen, para o uhum. grupo, é que esse, essas atividades virtuais que nós estamos fazendo, né, elas têm esse caráter mesmo de fazer esse movimento né, dentro dessa dinâmica do, do, dos acampamentos, das trilhas, dessa formação. Uhum. E é uma oportunidade para a gente fazer algumas sínteses, né, para não ficar só o um espaço é, é, virtual, né, só lá a formação em AD. Então, a gente pensou esses momentos, que não são muitos, né? são quatro, nessa proposta de formação, para fazer isso. Né? Pena que mais colegas não puderam participar conosco, né? mas vamos ver se a gente se esforça para incentivar os colegas para as próximas é, encontros virtuais. Né? Então, uhum. talvez o espaço merecia mais tempo, né? 
mas como a gente já está fazendo aí o movimento aí dos acampamentos, fazendo as trilhas, a gente entende que é um pouco isso que o Thiago falou, né? E olhar os comentários, comentar, comentar às vezes discutir lá na própria plataforma com os colegas, então seria essa dinâmica que essa formação Cajueiro está propondo. Uhum. Por isso que a gente está fazendo encontros menores, virtuais, né? Encontros uhum. online, virtuais. Mas aí é. passar para cá para a gente finalizar, então, esse, esse é o primeiro encontro aí. Todo é legal. Aqui. A gente escutou alguém trazendo essa partilha e o estranhamento, que eu achei legal, a alguém que vem do Nordeste, para o Rio de Janeiro, é, principalmente no aspecto religioso, por exemplo, a, o Nordeste, é, nos anos 2000, eu trabalhei na CNBB de 98 até 2003. Eu tive uma oportunidade muito grande de estudar, de acompanhar essa questão da religião no Brasil nesse período. Né? E era muito interessante que, naquele período, o bispo do Rio de Janeiro era Dom Eugênio Salles, uma das figuras mais contraditórias, a gente pode dizer, da igreja. Né? Começou toda a campanha da fraternidade e depois se tornou um homem muito conservador, é da igreja, muito autoritário também, eu tive a oportunidade de conviver com ele. E, e era interessante, assim, ó, que o pessoal dizia é, que no lugar onde tinha um, um bispo que se dizia mais católico do que os outros, é, e você tinha experiência da religiosidade popular do Nordeste, em que a, o catolicismo chegava a 80% e no Rio de Janeiro chegava a 50%, né? assim, de, de queda. Então, e falava desse estranhamento que era, por exemplo, quando alguém vem, sai do Nordeste e vem para o Rio de Janeiro, é, percebe isso no corpo, né? que foi isso que é, você disse para a gente, né, Priscila? Que, que tem uma... Você percebe assim, uma ausência dessa questão comunitária, né? Um, mas, um, muito, muito grande isso, porque percebe um, uma mudança, inclusive uma mudança na igreja, no modelo de igreja, né? é muito forte isso, de você perceber essa questão. É, e quando você fala, por exemplo, subir ou acolher esses jovens que estão, né? é interessante a gente dizer assim, como é que a gente diz, escuta esses jovens para perceber suas dores, para perceber suas necessidades, para escutar de fato como é viver na favela hoje da Rocinha e nesse período que nós estamos vivendo. Né? Como que é isso? Entender isso do lugar do jovem. E eu estou dizendo da Rocinha, mas pode ser qualquer lugar. Né? Se a gente pegar o Pedro, que está lá em Brasília, como é viver em Brasília... Nesse tempo, hoje, não tem, não tem nada escrito sobre isso. Em qualquer lugar onde tiver, como é ser jovem nesse lugar? Quais são as dores, quais são as alegrias, quais são as dificuldades desses jovens? Né? E, 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 e das relações que a gente constitui. Né? Seja ela nesse ambiente, Tiago, onde você atua... Tiago, não, o do André, né? Esse é o seu nome? André... É, que é esse, por exemplo, o ambiente da catequese, é, de uma igreja, né? para perguntar assim, esses meninos e meninas que estão fazendo um caminho é, na catequese da, do Crisma, é, da confirmação, eles vão terminar e vão continuar ou eles terminam e desaparecem? Porque a tendência é crismar e desaparecer. Né? parece que é programado isso, não sei se a igreja faz uma programação, eu, essa é uma dúvida que eu tenho, né? mesmo no interno do tal, se é um programa de expulsão, a crisma, ou se é um programa de inclusão. Né? Eu, essa é uma dúvida que me, per, me persegue desde quando eu fui catequista de crisma, lá, lá, lá no Pires do Rio, é, quando eu estava é, no grupo de jovens. Né? Eu pensava assim, qual é a proposta que tem? Porque, às vezes, a proposta ela chega a ser clara. Né? Tem até piada em torno disso aí, né? da, da questão. 
é, desaparecem todos. Né? E a gente perde um lugar de formação de liderança. Né? Hoje, qual é o grande vazio nosso? A ausência de líderes. Né? E como é que a gente vai formar liderança numa sociedade que está é, marcada por essa dificuldade de diálogo que você trazia, é, por essa dificuldade de escutar o outro, né? principalmente os jovens, porque isso não tem nada para nos ensinar, é jovem mesmo. Né? Então, essas questões todas, como que a gente supera para poder ajudar que esses jovens é, possam ter projetos, possam sonhar? Né? Às vezes, um, uma vez eu fui convidada para trabalhar, não sei, com uma congregação, não me lembro qual, e eu falava assim, ó, por que, que alguns jovens podem sonhar e ter projetos de vida e outros não? Porque a maioria, muitos desses jovens morrem, o projeto de vida deles é morrer. Não sei se vocês já encontraram com meninos aqui na escola, uma vez eu conversando com um adolescente que estava... É, com dificuldade na, na questão, ele falou, Carmen, para que, que eu vou é, pôr atenção nisso, estudar? Eu falei, para que, que você vai estudar? Ele falou, eu não vou estudar, cara. Aí eu falei, então por que, que você está aqui na escola? Aí ele falou, é para parar de me encher o saco. Aí eu falei, qual que, que você vê na sua frente? Eu, sabe, tentando salvar e... E, e, e dialogando com aquele menino, brava com ele. E aí eu falei, o que, que tem na sua frente? Falei, a morte. Aí ele que me derrubou, sabe? Assim, para passar a noite sem dormir, porque aquele menino enxergava na frente dele a morte. E eu ficava pensando, quantos dos meninos que nós acompanhamos que não tem projeto e nem tem oportunidade de ter projeto. Então, nós, nós temos que ser desafiados e desafiadas e dizer assim... Essa formação que nós estamos fazendo, como que ela pode ser melhor ainda, no sentido da gente dizer assim, a gente precisa se preparar, se, se, se formar, no sentido de dizer assim, como que eu posso alcançar essa juventude? Em qualquer ambiente onde a gente vê, e dizer, nós precisamos de liderança. E de liderança que ajude a ter sentido em todos os ambientes, nós estamos vivendo de repetição em todos os lugares. Né? Olha para os grupos nossos. Né? Então, nós precisamos de, de criar essa, esses espaços de formar liderança. E o projetar a vida, cuidar da vida, é, esse caminho da, do projeto de vida precisa, como lembrou o Tiago, ele precisa ser uma ferramenta usada por nós com as ideias que a gente quer trabalhar para cuidar do mundo, para cuidar da juventude, para cuidar de nós, né? como educadores, para a gente ser educadores saudáveis, educadores que cuidam da vida, né? Dessa, não só da juventude, né? mas da nossa vida e da vida do mundo e da vida de outros que a gente acompanha, seja na nossa família ou seja nos grupos onde a gente participa e coisa. E aí eu queria deixar muito esse convite para vocês, né? da gente é, não gastar tempo né, com isso, de, de nos capacitar, de nos preparar para a gente poder é, formar lideranças hoje, que é o grande desafio nosso, ter líderes capazes de alterar o mundo, porque esses líderes, muitos dos líderes que estão aí, eles tão, são líderes da morte, não são líderes para a vida. Né? A gente tem visto isso. Obrigada, Léo, pelo convite. Obrigada a vocês todos pela paciência em escutar e que a gente possa sair provocando, conversando outras questões. Né? E eu estou por aí. Obrigado, Carmen, pela fala. Ao grupo, e dizer que a gente... É continua, né, fazendo os, é, fazendo as trilhas, nos acampamentos, e que nós vamos ter mais três encontros pela frente, a gente vai reavisando e reconvidando os colegas para esse momento, e a gente talvez poderia até terminar com essa, com essas falas que estão aí, né, é, comentários aí da Jaqueline, né, que saudade eu estava de estar em um espaço colhedor amoroso, que anseia pelo amor, 
amor ao próximo. E aí, agradecimento pelas falas, provocações da Carmen, a oportunidade de ouvir a Carmen, as falas potentes e carinhosas, enfim, a participação de vocês também, que é, mesmo a gente está num grupo mais menor, isso não significou que a gente perdeu essa potência das provocações e de ficar provocados para isso que a Carmen está chamando atenção para nós do grupo, né? De a gente poder fazer mais a partir dessa formação, que esse é, o, é também um dos, dos desejos que a gente tinha quando a gente se propôs a fazer essa formação, pensar projeto de vida a partir de toda essa realidade que é complexa, que é contextual, mas que pode ser ampliada a partir de a gente aprofundar essas questões do projeto de vida. Então, obrigado, boa noite a vocês todas, todos, e que a gente fique com essas inquietações. Tchau. Um abraço, prazer em conhecer vocês também. E depois de gravado, a gente vai é, socializar isso com o grupo, tá bom? Depois que tiver é, organizado aqui a gravação. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Até Boa a noite. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau.